Und wenn Sie hinschauen, hat sie der Steg vom Mann schon längst vergessen. Weil sie selber sich die Wichtigste ist. Ist denn Mutti Merkel, so wird sie ja CDU-Parteiintern genannt, auch ein Mutti-System? <lacht> Mutti Merkel können wir lange analysieren. Aber kurze Antwort. Mutti Merkel hat bei Kohl gelernt. Aber noch viel wichtiger, sie hat in einer Diktatur gelernt. Und in dem Buch des früheren Bonner Politjournalisten Leinemann wird sie zitiert mit dem Satz, ich habe ein schizophrenes Leben geführt, ich habe etwas anderes gemacht, als ich eigentlich machen und sagen wollte, weil die Diktatur das von mir verlangte. Das heißt, sie hat tatsächlich ein perfektes Mutti-System in sich entwickelt, nämlich mit freundlicher Miene etwas anderes zu machen, als sie eigentlich sagt. Das heißt, ihr fehlt weitgehend die Empathie und die Dialogfähigkeit. Das heißt, ihr fehlt Authentizität. Und das hat sie, nachdem sie bei Kohl gelernt hat, an der Spitze perfektioniert, weswegen es um sie herum immer stiller wird. Sie ist immer mehr alleine oder von Ja-Sagern und im neueren Fall von Ja-Sagerinnen umgeben, was die Demokratie in Deutschland, wie viele Kritiken zeigen, zunehmend schwächer macht. Also das Ganze ist ein Mutti-System. Wie kommt man denn da raus, Herr Milch? Man kommt so heraus, wie ich seit 30 Jahren in meiner Praxis mit jedem Patienten praktiziere. Ich schaue ihn mir an. So wie ich Sie jetzt anschaue, ich höre ihm zu, im Moment rede ich mehr und nach 30 Minuten habe ich ein Gefühl, woran krankt dieser Mensch? Davon weiß der noch nichts. Also ich stelle eine psychoanalytische Diagnose. Das ist das Erste. Wir brauchen eine Diagnose für Deutschland. Das Zweite ist, ich muss ein Konzept entwickeln, was könnte diesem Menschen gut tun bei dem, was ihm fehlt. Und das sind immer seine eigenen Gefühle. Das heißt, das, was uns in Deutschland wie in jeder Gesellschaft guttun würde, wäre mehr Menschen mit authentischen Gefühlen, die Empathie und dialogfähig sind und den Mut haben zum Widerspruch und zu Alternativen. Denn nichts ist im Leben alternativlos. Wer uns das sagt, der belügt uns tagtäglich, so wie Mutti zu Hause oder Mutti Merkel als Kanzlerin. Herr Milch, ich danke Ihnen sehr für diese Diagnose. Vielen Dank. Danke Ihnen für die Einladung.